வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற சப்ஜெக்ட் லூடோ இந்த லாக்டவுன் காலகட்டத்துல நம்மள பல பேத்துக்கு பிடிச்ச கேம் இதுவா தான் இருக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப மட்டும் அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாச்சு ஃபேமிலியோட இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடி இருப்போம் வயசு வித்தியாசமே இல்லாம எல்லாரும் சேர்ந்து விளையாடக்கூடிய சில கேம்ஸ்ல இதுவும் ஒண்ணு இந்த கேம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷம் பழமையான கேம் அப்படின்னா உங்களால நம்ப முடியுதா எனக்கும் ஆச்சரியமா தான் இருந்துச்சு லூடோக்கு இதுக்கு முன்னிருந்த பெயர் பார்ச்சிசி அதுக்கப்புறம் பாச்சிசின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு காயினை தன்னோட ஹவுஸ்ல இருந்து நகர்த்தி ஆப்போனண்டோட ஏரியாக்குள்ள போய் திரும்ப ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே காயினை கொண்டு வர்றது தான் இந்த கேமோட ஒன்லைன் இது விளையாடுறவங்களோட லக்கை பேஸ் பண்ண கேம் அப்படிங்கிறனால யாருக்கு எப்போ என்ன நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது இந்த கேமோட சுவாரஸ்யமும் அதுதான் காயின்ஸை மூவ் பண்றதுக்கு இப்போ எப்படி நம்ம டைஸை யூஸ் பண்றோமோ அந்த காலகட்டத்தில் சோழிகளை பயன்படுத்துவாங்க முகலாய ஆட்சி காலகட்டத்தில் இந்த கேம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் மகாராஜா அக்பர் இந்த கேமுக்கு ரொம்ப அடிக்ட் ஆகியிருந்தார் இந்த கேம் அவர் விளையாடுறதுக்குன்னே தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் டென்னிஸ் கோர்ட் மாதிரி பாச்சேசி கோட் கட்டி வச்சிருந்தாரு இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு இதுக்கு அவ்வளோ பெரிய கோட்டு கட்டினார்னு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது நாம் எப்படி லூடோ விளையாட காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே போல அக்பர் தன்னுடைய அடிமைகளை காயின்ஸா யூஸ் பண்ணுவார் மொத்தம் பதினாறு அடிமைகள் நாலு நாளா பிரிஞ்சு நாலு டிஃப்ரெண்ட் கலர் டிரெஸ்ஸோட இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஹவுஸையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இவர் இங்க டைஸ உருட்டு விருட்ட அதுக்கேத்த மாதிரி அடிமைகள் எல்லாரும் அந்த கோட்ல நகருவாங்க இந்த கேம் எல்லா காலகட்டத்திலையும் எல்லாராலையும் ரொம்ப விரும்பி விளையாடப்பட்டுச்சு இந்த கேம் எல்லாத்தையும் சோசியலைஸ் ஆக்குச்சு என்டர்டெயின் பண்ணிச்சு எஜுகேட் பண்ணிச்சு ஈவன் அந்த காலகட்டத்தில் கூட பிரிவினைகளை கடந்து மக்களை விளையாட வச்சது லூடோ என்கிற பாச்சிசி தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஆல்ஃபர்ட் கோலியர் அப்படிங்கிறவர் இந்த கேமில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்து அதுக்கு த ராயல் லூடோ அப்படின்னு சொல்லி பேட்டன் ரேட் வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இது ஒரு பணம் புலங்குற ஒரு கேமாக உருவெடுத்துச்சு பிஸ்னஸ் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் கிடைச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் ஒரு பெனின்சுலா பேஸ்டு கம்பெனி த கேம் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி டாய் இண்டஸ்ட்ரியில் கொண்டு வந்தாங்க அதோட பரிமாண வளர்ச்சி இன்னைக்கு லூடோ கிங் லூடோ த்ரீ டே அப்படின்னு சொல்லி கேம் அப்ளிகேஷனில் வந்தாச்சு இதுக்கும் மிகப்பெரிய கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் கிடைச்சிருக்கு இந்த ஆன்லைன் லூடோ கேம்ஸ் கண்டிப்பாக நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணும் டவுட்டே கிடையாது மேபி சம்திங் எஜுகேட் பண்ணலாம் பட் விளையாடுறவங்கள சோசியலைஸ் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது அது ஒரு மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இந்த கேமை பொறுத்த மட்டும் நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அது ஃபஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை லாஸ்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அது விஷயமே கிடையாது அதில் நம்ம எப்படி விளையாடுறோமோ அதில் இருக்கு வெற்றி அது வரையும் பொறுமையாக தான் இருக்கணும் கடைசியில் ஆரம்பித்தாலும் எல்லாத்தையும் ஓவர் டேக் பண்ண முடியும் எப்பவுமே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள குறைச்சி மதிப்பிட்டால் லாஸ் நமக்கு தான் எதிர்பார்க்காததை எதிர்பார்க்கணும் பிகாஸ் லாஸ்ட் மினிட்ல கூட கேம் எப்படி வேணாலும் மாறலாம் எப்பவுமே இந்த கேம்ல பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம் எதையும் ரொம்ப நம்பிடக்கூடாது ஜெயிக்கிறோமோ இல்லை தோக்குறோமோ நம்ம நிக்கிற மட்டும் கேம் இன்னும் முடிய கிடையாது இந்த விஷயங்கள் லூடோ கேமுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி